যদি আপনার বয়স চল্লিশ হয়ে গিয়ে থাকে এবং যদি আপনি আগে কোনো দিন এক্সারসাইজ করেননি তাহলে মাস্ট অ্যাট লিস্ট একটা চেয়ার অথবা একটা টুলের ওপর বসে সকাল বেলায় এমটি স্টমাকে এই কয়টি এক্সারসাইজ করবেনই করবেন সামগ্রিক শরীর আপনাদের কিন্তু সুস্থ থাকবে তো চলুন এক্সারসাইজগুলো আমি একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে নিই ফার্স্ট যে এক্সারসাইজটা সেটা হচ্ছে যে আপনারা চেয়ারের ওপরে একদম স্ট্রেট হয়ে বসবেন দেখুন একদম স্ট্রেট ঠিক এইভাবে স্ট্রেট হয়ে বসবেন এবং আপনারা যখন হাতটাকে ওপরের দিকে তুলবেন তখন ইনহেল করতে করতে হাত ওপরের দিকে তুলবেন এবং হাত তোলা অবস্থায় আপনারা কিন্তু নর্মাল ব্রিদিং নেবেন যত সময় পারবেন তত সময় সেইভাবে আপনারা ধরে রাখবেন এবং যখন হাতটাকে আবার নিচের দিকে আপনারা নামাবেন তখন আপনারা এক্সেল করতে করতে নিচের দিকে নামাবেন তো আমি দুই একবার আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি জাস্ট এই এবারে দেখুন এই যে স্পাইন একদম স্ট্রেট এবং ইনহেল এই ওপরের দিকে তুললেন এবং হাত ওপরের দিকে আপনারা কিন্তু মানে ঠেলবেন অর্থাৎ স্ট্রেচ করাবেন এই এইখানটা এসে আপনারা একদম নর্মাল ব্রিদিং ওকে ঠিক এরকম একদম কানের পাস থেকে আপনাদের হাতটা যাবে আপনাদের মাথা একদম স্ট্রেট এখানটা নর্মাল ব্রিদিং অ্যান্ড এক্সেল ওকে ওপরে এই যে আপনারা ধরে রাখলেন ওপরে আপনারা ধরে রাখবেন মিনিমাম মিনিমাম আপনারা টেন সেকেন্ডস এবং টোটাল তিনটে রাউন্ড কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন এবার আমি আপনাদের দু নাম্বার এক্সারসাইজটা দেখাচ্ছি তো দেখুন দু নাম্বার এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে আমি সাইড থেকে দেখাই তাহলে ভালো বুঝতে পারবেন আপনাদের স্পাইন একদম স্ট্রেট থাকবে এইবার আমি প্রথমে ডান হাত দিয়ে বাম মানে বাম পা বাম পায়ের হাঁটু ঠিক এইখানটায় আমি ধরব ওকে ঠিক এইখানটায় আমি ধরব ধরে জাস্ট প্রথমে প্রথমে আমি আমার নাভিটাকে জাস্ট এইভাবে টুইস্ট করব ওকে তারপরে আমি আমার কাঁচটাকে জাস্ট এইভাবে টুইস্ট করব এবং আমার যে মাথা সেই মাথা এই কাঁধের বরাবর থাকবে জাস্ট এই ওকে একদম নর্মাল ব্রিদিং ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড রিল্যাক্স এক্ষেত্রেও আপনারা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন কখনো এইভাবে করবেন না এইভাবে করলে কিন্তু আপনাদের লাংকে প্রবলেম হয়ে যাবে আপনাদের হার্টে প্রবলেম হয়ে যাবে যখন করবেন চেস্ট ওপেন দ্যাট ইজ এই এই ঠিক এই ওকে তো এইভাবেও আপনারা ধরে রাখবেন টেন সেকেন্ডস ফিফটিন সেকেন্ডস করে টোটাল তিন থেকে পাঁচটা রাউন্ড কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন এবং বোথ সাইডেই কিন্তু আপনারা এই প্র্যাকটিসটা করবেন এবার আমি আপনাদের তিন নম্বর এক্সারসাইজটা দেখাচ্ছি তো তিন নম্বর এক্সারসাইজটা একটুখানি ভালো করে দেখুন দেখুন আমি সাইড থেকে দেখাচ্ছি আপনারা প্রথমে স্ট্রেট হবেন এইভাবে স্ট্রেট হবে স্ট্রেট হওয়ার পরে হাত দিয়ে আপনাদের চেয়ার বা আমি যেহেতু একটা টুল ব্যবহার করছি তো সেই টুলের এইখানটা জাস্ট এইভাবে আপনারা ধরবেন এই আপনারা স্ট্রেট হলেন আপনাদের চেস্ট ওপেন এবং আপনারা এই যে কোমর রয়েছে কোমরটাকে মানে এই রকম ভেতরের দিকে না ঢুকিয়ে জাস্ট এই ওকে এইখানটা ধরুন এই এবং আস্তে করে আপনাদের চেস্টটাকে ওপেন করে আপনাদের এই যে কাঁধ দুটো কাঁধ দুটোকে পেছনের দিকে এই এইভাবে নিয়ে জাস্ট মাথাটাকে আপনারা পেছনের দিকে मान পিঠ পিঠের অংশ আপনাদের এই ওকে অ্যান্ড এই আবার এই 
এইখানটায় আপনারা এক্সেল করবেন এন্ড ইনহেল দেখুন চেস্ট ওপেন ওকে ইনহেল জাস্ট এই রকম ভাবে আপনারা কন্টিনিউ করবেন টুয়েলভ টু ফিফটিন টাইমস এবং টোটাল তিনটে রিপিটেশন এই এক্সারসাইজটা করার চেষ্টা করবেন এবার আমি আপনাদের পরের এক্সারসাইজটা দেখাচ্ছি তো পরের এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের স্পাইনটাকে স্ট্রেট করবেন প্রথমে যে কোনো একটা পায়ের ওপরে আর একটা পা ঠিক এইভাবে তুলবেন ওকে আমি ঠিক যেভাবে তুলেছি ঠিক এইভাবে তুলবেন কখনো এইরম যেন না হয়ে থাকে পাটা কারণ আপনাদের ফ্লেক্সিবিলিটি যদি মানে বেশি না থাকে তাহলে পা কিন্তু আপনাদের এই রকম হয়ে থাকবে সমস্যা নেই আস্তে আস্তে আপনারা কিন্তু মানে এই ট্রাইটা করবেন যে পা এই ঠিক এইখানটা আপনাদের নাইনটি ডিগ্রি হবে পা এই রকম হবে মানে পাতিয়ে দিতে হবে ওকে এইবারে দেখুন জাস্ট এই এবং এইখানটায় আপনারা এইভাবে ধরুন এইভাবে ধরার পরে আপনারা এই হাত দিয়ে এইখানটা এইভাবে পেশাদ দিন এইভাবে পেশাদ দিয়ে আপনারা সামনের দিকে সামনের দিকে খুব আস্তে আস্তে ঠিক এই ওকে এইখানটায় আপনারা ধরে রাখুন এবং ছেড়ে দিন ওকে এইখানটায় একটা বিষয় দেখার রয়েছে কারণ অ্যালাইনমেন্টগুলো কিন্তু যে কোনো এক্সারসাইজের একটা মূল ফ্যাক্টর যে কারণের জন্য আপনারা চট জলদি চট জলদি এক্সারসাইজ থেকে উপকারগুলো পান না অ্যালাইনমেন্টগুলো দেখুন জাস্ট আপনারা যখন এই এই রকম হবেন মানে একটা পায়ের ওপরে আর একটা পা যখন তুলবেন আপনাদের কান মানে আপনাদের পিঠ আপনাদের স্পাইন একদম স্ট্রেট থাকবে এবার যখন এইখানটায় হাত দিয়ে আপনারা নিচের দিকে এইভাবে প্রেস করলেন ওকে এবার যখন সামনের দিকে আপনারা ঝুঁকছেন কখনোই কিন্তু মানে আপনাদের এই যে এই রকমভাবে এইরকমভাবে আপনারা ঝুঁকবেন না এতে আপনাদের উল্টে ক্ষতি কোমরে সমস্যা চলে আসবে আপনারা কি করবেন আপনারা হচ্ছে জাস্ট এই এই স্ট্রেট এইভাবে এই এই ওকে অ্যান্ড রিল্যাক্স স্পাইন স্ট্রেট স্পাইন কখনো বেন্ড হবে না এবার আমি পরের এক্সারসাইজটা দেখানোর চেষ্টা করছি তো পরের এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে এই রকম একটা আপনারা লাঠি ব্যবহার করে নেবেন প্রথম প্রথম আপনারা লাঠিটাকে ব্যবহার করবেন এই কারণে যে আপনাদের ব্যালেন্সটা ঠিক থাকবে তো দেখুন জাস্ট এইভাবে আপনারা বসবেন এবং যে কোনো একটা পাকে প্রথমে এইভাবে আপনারা একটা সাইডে এইভাবে ছড়িয়ে দেবেন ছড়িয়ে দেওয়ার পরে এবারে দেখুন এই যে আমার পায়ের যে পাতা পায়ের পাতাটাকে এই ওকে মানে নিজের দিকে এইভাবে টেনে রাখবেন এইবার লাঠিটাকে এইখানটায় রাখুন এইখানটা রাখার পরে জাস্ট এই হাতটাকে ওপরের দিকে তুলুন এই লাঠিটাকে এইভাবে আপনারা ধরুন এবং জাস্ট এই খুব আস্তে আস্তে আপনারা এই ওকে পায়ের পাতা যেন অপোজিট দিকে না হয় মানে পায়ের পাতা নিজের দিকে এইভাবে টেনে রাখুন জাস্ট এই রকম অ্যান্ড রিল্যাক্স এবার আমি আপনাদের লাস্ট এক্সারসাইজটা দেখাচ্ছি তো লাস্ট এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে এরকম একটা ব্লক আমি ব্যবহার করছি তো আপনারা এই রকম একটা যে কোনো একটা কাঠের টুকরো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আমি কিন্তু সব সময় আপনাদেরকে দেখাই যে মানে ঘরে যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে তো সেই সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে কিভাবে এক্সারসাইজগুলো করা যায় তো সেই কারণের জন্য দেখুন আমিও এখানে একটা কাঠের টুকরো ব্যবহার করছি আমার কাছে ব্লক রয়েছে কিন্তু সেই ব্লক মানে যেগুলো মানে যোগা ব্লক যেগুলোকে বলে সেই ব্লক দিয়ে আমি দেখাবো না কারণ ওগুলো কিনতে হয় তো কাঠের টুকরো তো আপনারা নিতেই পারেন সবার বাড়িতেই টুকটাক থেকেই থাকে তো জাস্ট এইভাবে আপনারা এই কাঠের টুকরোটাকে এইভাবে রাখুন এইভাবে রাখার পরে এইবারে দেখুন এই পাটাকে জাস্ট এই রকম করুন এই যে এই রকম করুন এবং এই পাটাকে আপনি আপনারা এইভাবে স্ট্রেট করুন এইভাবে স্ট্রেট করার পরে জাস্ট আস্তে আস্তে এইভাবে সামনের দিকে জাস্ট এই ওকে যদি পারেন হাত এইখানে অ্যান্ড রিল্যাক্স তো বোথ পায়ের ক্ষেত্রেই এই এক্সারসাইজটা কিন্তু 
আপনারা করার চেষ্টা করবেন তো জাস্ট এই কটা এক্সারসাইজ আপনারা প্রত্যেক দিন করুন দেখুন আপনাদের শরীর কিন্তু অনেক সুস্থ থাকবে